असलमकुम दर्शक बंधुरा आज के सूंदर टुपी डिजाइन अपन के तैरी कर देखो तो टुपी ये डिजाइन क्योंकि अनेक बस सुंदर लागे हमें ये टुपीटा तैरि कर सूता दिए अपना क्यों चाहले अपन पचंद मत जेको सूता नहीं तो ये बड़ोर जो तैरी कर सब माप बोले देव अपा बड़ो छोटो माझारि जेको सैज कर टुपीटा तैरी कर चलो तुरू करी क्यों खूब सहजे सुंदर ये टुपीटा के तैरी कर ना जाए दर्शक ये टुपीटी तैरि करार्जी प्रथम काटार साथ एक लट कर सूता नयार सरि छयार सूता नहीं नम्बर काटा नहीं अपना अपन पचंद मत सूता और काटा नहींबें एखे हमें प्रथम चेन तैरि कर चाहले मैजिक रिंग करा जा तीन चार पाँच छत सतटा चेन कर निल प्रथम चेनर भेतर के प्रथम चेनर भेतर के एक स्लीप स्टीच कर जयन कर दीची एबारमें एखे चेन करब तीन तीनटा चेन करारे ये सार्कलटा तैरिटार मध्य हमें पंदोटी डबल क्रोशि नेब ता कोट षोलोटी डबल क्रोशि तैरि तो ये सार्केलटार मध्य हमें मोट षोलोटी डबल क्रोशि कमप्लीट कर तरह फिर आस षोलोटी डबल क्रोशि कर निल ऊपर तीन नम्बर चेनर भेतर के शुरू दिखे जो तीन ट चेन कर से चेन ऊपर तीन नम्बर चेनर भेतर थे एक बार स्लीप स्टीच कर जयंट कर दिल एखे जयंट कर नार पर हमें एब चेन करब एक दई तीन चार चार्ट चेन कर लम तीनटा चेन एक डबल क्रुशी एक चेन नहींसट्रा गैपर जो नेक्स्ट डबल क्रुशिर ऊपर गए एक डबल क्रुशी तरपर एक चेन नेक्स्ट डबल क्रुशिर ऊपर एक डबल क्रुशी तरपर एक चेन नेक्स्ट डबल क्रोशिर ओपर एक डबल क्रोशि एक चेन ये एन राउंड सम्पन्न कमप्लीट कर राउंड सम्पन्न कमप्लीट कर निल लास्टे एक चेन कर तीन नम्बर चेनर भेतर थे एक बार एक स्लीप स्टीच कर जयन करपर हमें एखे देखें आर तीनटा चेन करब ये तीनटा चेन हमारे एक डबल क्रोशि समान हल और चेन एक्सट्रा निची मोट पाँच टी चेन तैरि कर लम नेक्स्ट डबल क्रुशिर ओपर गए एक डबल क्रुशी नेब तरप दूटा चेन करब नेक्स्ट डबल क्रुशिर ओपर डबल क्रुशी दूटा चेन एभवे को डबल क्रुशिर ओपर डबल क्रुशी करब एक दुईटा कर चेनर स्पेस रखब फिर आसे को राउंड सम्पूर्ण कमप्लीट कर राउंड सम्पूर्ण कमप्लीट कर आसलम दूटा चेन कर तीन नम्बर चेनर भेतर थे एक बार स्लीप स्टीच कर ये जयन कर दिल देखें एखे हमें चेन तैरी करब तीनटा तीनटा चेन नारे सेम डबल क्रुशिर ओपर आ एक डबल क्रुशि नहीं डबल क्रुशि हल दूटा चेन करब दूटा चेन करार नेक्स्ट जो डबल क्रुशि आई डबल क्रुशिर ओपर आर दूटा डबल क्रुशि करब तपर आईटा चेन कर लपर आर नेक्स्ट डबल क्रोशिर ऊपर दूटा डबल क्रोशी नेब तर आर दुईटा चेन तैरि करब दर्शक ए राउंडर क्ज आशा करी अपनारा बुझे गए प्रति डबल क्रोशिर ऊपर गए दुटा कर डबल क्रोशी नेब और दुटा कर चेनर स्पेस एभवे को राउंड कमप्लीट कर तीन नम्बर चेनर मध्य स्लीप स्टीच कर जयन कर नहीं नेक्स्ट राउंडर जो आर तीन चेन तैरि करब तीन चेन हमारे एक डबल क्रोशी एरपर हमें द्वित जो डबल क्रोशी आई द्वित नम्बर डबल क्रोशिर ओपर दूटा डबल क्रोशी तैरि करब ता दुटार ओपर तीनटे डबल क्रोशि तैरि हल एखी एखे दूटा चेन करब तर आर प्रथम जो डबल क्रोशी आई डबल क्रोशिर ओपर गए एक डबल क्रोशि नेब एवं नेक्स्ट जो डबल क्रोशि तरह गए आर दूटा डबल क्रोशी करब एभवे को राउंड कमप्लीट करब दुईटार ओपर तीनटा डबल क्रोशी तैरी होटा चेन सम्पूर्ण राउंड कमप्लीट कर फिर आसमी ये राउंड कमप्लीट कर फिर आसलम ऊपर तीन नम्बर चेनर मध्य स्लीप स्टीच कर जयन कर तीनटा चेन कर लरपर देखें तीनटा डबल क्रोशिर ओपर चार्ट डबल क्रोशी तैरि करते हैं यह 
আমি দ্বিতীয় ডাবল ক্রোশের ওপরে গিয়ে আবার একটি ডাবল ক্রোশে নেব তারপর তৃতীয় নম্বর যে ডাবল ক্রোশে সেই ডাবল ক্রোশের ওপরে আমি দুইটা ডাবল ক্রোশে করব তাহলে এখানে চারটা ডাবল ক্রোশে তৈরি হয়ে গেল দুইটা চেন করব আবারও এখানে একটি এখানে একটি লাস্টেরটার মধ্যে দুইটা এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব এই যে লাস্টে যে ডাবল ক্রোশি সেই ডাবল ক্রোশের উপরে গিয়ে আমি দুইটা ডাবল ক্রোশি নিয়ে নিচ্ছি তো চারটা ডাবল ক্রোশি হয়ে গেল দুইটা চেন এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব সব এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করলাম দেখেন এখন কিন্তু চারটা ডাবল ক্রোশি তৈরি হয়েছে নেক্সট রাউন্ডের জন্য তিনটা চেন করব আবারও মাঝের যতগুলো ঘর আছে এগুলোতে একটা করে ডাবল ক্রোশি নেব এবং লাস্টেরটার মধ্যে গিয়ে একসাথে দুটা ডাবল ক্রোশি নেব এভাবে করে কিন্তু রাউন্ডগুলো বাড়াতে হবে তো দেখেন এই যেখানে ডাবল ক্রোশি করে নিলাম দুইটা চারটার ওপর পাঁচটা ডাবল ক্রোশি তৈরি হলো দুইটা চেন আবারও একটা 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 লাস্টেরটার মধ্যে এসে এভাবে করে দুটা ডাবল ক্রোশি করে নিতে হবে দর্শক এভাবে করে রাউন্ড বাড়াবো যদি আপনাদের এটা তিনটার সুতা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে তালুর অংশ নিয়ে আসার জন্য প্রথমে আমি চার ইঞ্চি পরিমাণ আগে তালুর শুরুর যে অংশটুকু এটুকু ইনক্রিজের রাউন্ডটা চার ইঞ্চি পরিমাণ তৈরি করব চার ইঞ্চি বা সাড়ে চার ইঞ্চি এর মধ্যে যদি টুবিটা ছোটদের জন্য তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সাড়ে তিন ইঞ্চি বা তিন ইঞ্চি পরিমাণ এর মধ্যে রাখতে হবে যেহেতু আমরা তালুর অংশটা ছয় ইঞ্চি বা সাড়ে ছয় ইঞ্চি এর মধ্যে রাখব যার কারণে প্রথম এই ইনক্রিজ রাউন্ডটা আমি চার ইঞ্চি বা দুই সুদ বেশি পরিমাণ তৈরি করে নেব ঠিক আছে তো এই ইনক্রিজ রাউন্ডটা আমি ছয় তার সুতা দিয়ে তৈরি করছি যার কারণে যে কয়টা রাউন্ড হবে যদি নয় তার দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে রাউন্ড আরও কম করা লাগতে পারে তিন তার দিয়ে করলে আরও রাউন্ড বেশি করা লাগতে পারে তবে যে কয়টা রাউন্ডই করা লাগুক না কেন আপনারা চার ইঞ্চি পরিমাণ মেপে নেবেন প্রথম অংশটা ইনক্রিজ রাউন্ডটা আমি এভাবে করে চার ইঞ্চি পরিমাণ তৈরি করে ফিরে আসছি তবে ইনক্রিজ রাউন্ড আমি বলে দিই এভাবে করে রাউন্ড প্রথমটার মধ্যে একটা তারপরে একটা তারপরে একটা লাস্টে যেটা থাকবে লাস্ট ডাবল ক্রোশের উপরে শুধুমাত্র দুটা ডাবল ক্রোশই তৈরি হবে এই নিয়মে কিন্তু রাউন্ডটা বাড়াতে থাকতে হবে আমি এইভাবে করে রাউন্ড কমপ্লিট করে ফিরে আসছি এভাবে করে আমি রাউন্ডগুলো বাড়িয়ে তৈরি করে নিয়েছি যেহেতু ছয় তার সুতা দিয়ে করেছি আমার এখানে মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা রাউন্ড করা লেগেছে যদি আরও চিকন সুতায় কাজ করেন সেক্ষেত্রে আরও দুইটা বা তিনটা রাউন্ড কিন্তু বাড়িয়ে করা লাগতে পারে নয় তার সুতা দিয়ে করলে সেক্ষেত্রে আরও দুইটা বা একটা রাউন্ড কম করা লাগতে পারে আমি মেপে দেখাচ্ছি এটা আমি চার ইঞ্চি পরিমাণ তৈরি করে নিয়েছি ইনক্রিজের রাউন্ড আমার চার ইঞ্চি পরিমাণ হয়েছে এখন আমি এখান থেকে পরবর্তী রাউন্ডের কাজটা দেখিয়ে দেব পরবর্তী রাউন্ডের জন্য দেখেন আমি ফার্স্টে এখানে দুইটা চেন করব এই দুটা চেন করার পরে নেক্সট যে ডাবল ক্রোশি আছে সেই ডাবল ক্রোশির ওপরে গিয়ে আমি একটি ডাবল ক্রোশি করে নিলাম অর্থাৎ আমার এখানে এটা ডাবল ক্রোশি টুগেদার হিসেবে থাকলো এবার আমি মাঝে যেগুলো এদিকে যতগুলো ডাবল ক্রোশি আছে এগুলোতে আমি এখন একটি করে ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি তো চিকন সুতায় কাজ করলে কিন্তু এগুলোতে রাউন্ড বাড়ার সাথে সাথে ডাবল ক্রোশির সংখ্যাও বেড়ে যাবে যেহেতু আমার এখানে ছয়টা সুতা তাই রাউন্ডটা খুব একটা বেশি বড় হয়নি তো এই যে ডাবল ক্রোশি করে নিলাম তারপর দুইটা চেনের যে স্পেস আছে এই দুইটা চেনের স্পেসের মধ্যেও আমি আবার দুইটা ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি এরপর আবার এই যে এখান থেকে শুরু করে লাস্টের দুইটা ঘর আগ পর্যন্ত যে চারটা ডাবল ক্রোশি আছে এগুলোতে আমি এক একটি করে ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি লাস্টের দুইটা ঘরে গিয়ে ডাবল ক্রোশি টুগেদার হিসেবে ডাবল ক্রোশি নিতে হবে তো এই যেভাবে করে ডাবল ক্রোশি নিচ্ছি নেওয়ার পরে দেখেন এখন এই যে লাস্টের দুইটা ডাবল ক্রোশি এর মধ্যে গিয়ে এই যে প্রথম এই ডাবল ক্রোশিতে একবার লুকস বের করে দিলাম দুইটা লুকস রেখে দিচ্ছি তারপরে লাস্টের ডাবল ক্রোশির ভেতর থেকে আবার লুকস নিয়ে এই তিনটা লুকস একবারে বের করে দিলাম তো ঠিক এখন এরকম হলো এখন আমি এখানে পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেন করে পাঁচটা চেন নেওয়ার পরে ঠিক একইভাবে আবারও এই যে শুরুর দুইটা ঘর আমি দেখেন এখানে ডাবল ক্রোশি নেব নেওয়ার পরে ডাবল ক্রোশি আরও দুটা লুকস রেখে দিয়ে নেক্সট ডাবল ক্রোশির ভিতর থেকে লুকস নিয়ে তারপর তিনটা লুকস থাকবে এই তিনটাকে একসাথে নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে মাঝে যে ঘরগুলো আছে এগুলো তো আবার একটা একটা করে ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি এভাবে করে এই দিকের শুরুর দিকে এবং এই পাশে শেষের দিকে এসে ডাবল ক্রোশি টুগেদার করে নিতে হবে তো আমি আবারও এভাবে ডাবল ক্রোশি নিচ্ছি এগুলোতে মাঝের ঘর আবার দুইটা ডাবল ক্রোশি দুইটা চ্যানেল স্পেসের ভেতর তারপর আবার এখান থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ডাবল ক্রোশি নেব এবং লা
আবারও বলছি আপনাদের সুতার কম বেশির কারণে কিন্তু রাউন্ড বাড়াতে এবং কমাতে হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডাবল কুশির সংখ্যা এগুলোতে বেশি বা কম থাকতে পারে তো এই যে লাস্টের দুইটা ঘরের মধ্যে আমি দেখেন এভাবে করে করে নিচ্ছি এখন আমি আবার এখানে পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন করে নিলাম ঠিক একইভাবে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব এভাবে করে রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসলাম লাস্টের কিছু অংশ দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখেন আমি দুইটা চেন করব লাস্টে এসে দুইটা চেন করলাম করার পরে এই যে উপরে তিন নম্বর চেন এই চেনের ভেতর থেকে একটা ডাবল ক্রুশি করে নেব তাহলে কিন্তু পাঁচটা চেনের সমান হয়ে যাবে এবং এই চেনের মাঝখানে আমি চলে আসলাম একদম তারপর আমি এই একই গ্যাপের মধ্যে একটি সিঙ্গেল ক্রুশি করে নিলাম তাহলে আমি পাঁচটা চেনের মাছ বরাবর চলে এসেছি এখন এখানে আমি আবার পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন নিলাম নেয়ার পরে ঠিক একইভাবেই আবারও যে ডাবল ক্রুশি টুগেদার করেছিলাম ঠিক একই নিয়মে সেই কাজটাই করে নেব অর্থাৎ প্রথম ডাবল ক্রুশি দুইটার মধ্যে ঠিক একইভাবে প্রথম ডাবল ক্রুশিতে একবার এভাবে করে একবার লুকস বের করে দেব দ্বিতীয় ডাবল ক্রুশির ওপর থেকেও আমি একইভাবে একবার লুকস বের করে দিয়ে দুইটা ডাবল ক্রুশি মিলে একটি ডাবল ক্রুশি তৈরি করে নিলাম তারপর মাঝে যেগুলো ডাবল যতগুলো ডাবল ক্রুশি আছে এগুলোর উপর আবার একটি একটি করে ডাবল ক্রুশি করে নিতে হবে এখন আমি এখান থেকে আবারও এই লাস্টে দুইটা ঘর আগ পর্যন্ত একটা একটা করে ডাবল ক্রুশি করে নেব লাস্টের দুইটা ঘরে গিয়ে আবারও কিন্তু দুইটা মিলে একটি ডাবল ক্রুশি তৈরি হবে দশক এভাবে করে রাউন্ডটা করে নিয়ে আসলাম তো দেখেন এখানে আমি এখানে ডাবল ক্রুশি করে নিলাম নেওয়ার পরে লাস্টে দুইটা ঘর এই যে এই দুইটা ঘর এখানে যেহেতু দুইটা ঘর মিলে দুইটা ডাবল ক্রুশি মিলে একটি তৈরি হয়েছে তো এখানে একটা ঘরই এটা ধরতে হবে অর্থাৎ এই একটা এবং এই একটা এইখানে আমি আবারও ডাবল ক্রুশি টুকেদার তৈরি করব তো এর জন্য দেখেন একইভাবে আমি ডাবল ক্রুশি নিয়ে একবার লুকস বের করে দিয়ে পরবর্তী লুকসের ভেতর থেকে আরও একবার নিয়ে নিচ্ছি এরকম করে তারপর আবারও সবগুলো লুকস একবার নিয়ে নিচ্ছি তো এভাবে করে কিন্তু দুইটা ঘর মিলে আমি যে এখানে একটি তৈরি করে নিয়েছি ডাবল ক্রুশি এখানেও কিন্তু একবার তৈরি হলো এখন আবার পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন করে পরবর্তী পাঁচটি চেনের যে স্পেস সেখানে একটি সিঙ্গেল ক্রুশি নিচ্ছি আবার পাঁচটা চেন করব এবং একইভাবে আবারও দেখেন এই যে প্রথম ডাবল ক্রুশি প্রথম ডাবল ক্রুশির ভেতর থেকে একবার লুকস নিয়ে নিচ্ছি তারপর দ্বিতীয় ডাবল ক্রুশির ভেতর থেকেও একবার লুকস নিয়ে নিচ্ছি এখানে যেহেতু এই যে নিচের দিকে ডাবল ক্রুশি দুইটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু লুকস উপরের দিকে লুকস কিন্তু একটা যেহেতু দুইটা মিলে একটা তৈরি করে নিয়েছি এই জন্য প্রায় তিনটা ডাবল ক্রুশি কিন্তু এখানে এদিকে চলে এসেছে তো এখন আমি এই যে ডাবল ক্রুশিটা ডাবল ক্রুশি টুগেদার করে নিলাম এখন মাঝখানে যতগুলো আছে সবগুলো তাও ডাবল ডাবল ক্রুশি নেব এবং লাস্টের দিকে দুইটা ঘর এই যে দুইটা ঘর আমি বাদ রেখে দিচ্ছি এগুলো তো আমি একটা করে ডাবল ক্রুশি করে নেব তো দর্শক এই যেভাবে করে লাস্টের অংশে আমি আবারও এই যে প্রথম ডাবল ক্রুশির ভেতর থেকে একবার লুকস নিয়ে এরকম করে আবারও নেক্সট যে ডাবল ক্রুশি এখানে কিন্তু নিচের দিকে দুইটা দেখা যাবে কিন্তু উপরে লুকস কিন্তু একটাই তো এখানে কিন্তু একবার নিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পর সবগুলো লুকস একবারে নিয়ে আবার পাঁচটি চেন তৈরি করব তো এভাবে করে পাঁচটা করে চেন নিয়ে সিঙ্গেল ক্রুশি নিয়ে আবার পাঁচটি চেন করে কাজটা কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে এভাবে করে তো দর্শক আমি এভাবে এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসছি এভাবে করে আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসলাম লাস্টে এসে দেখেন আবারও ঠিক এখানে যেভাবে করেছিলাম ঠিক একই নিয়মে আমি প্রথমে দুইটা চেন করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এই যে শুরুতে সিঙ্গেল ক্রুশি নিয়েছিলাম তার ভেতর থেকে একটি ডাবল ক্রুশি নিয়ে আবারও এই যে মাঝখানে চলে আসলাম চেনের এবার আমি এখান থেকে আবারও একটি সিঙ্গেল ক্রুশি এই একই গ্যাপের ভিতর করে নিচ্ছি নেওয়ার পর পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ নিয়ে নেক্সট স্পেসের মধ্যে একটি সিঙ্গেল ক্রুশি তারপর আবার পাঁচটা চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ নেওয়ার পর ঠিক একইভাবে যেভাবে করেছি গত এই রাউন্ডে সেভাবে করে কিন্তু করতে হবে তো এখানে দেখেন এই যে প্রথম ডাবল ক্রুশির উপরে একবার লুকস বের করে দিয়ে নেক্সট ডাবল ক্রুশির ওপর থেকে আবার একবার লুকস বের করে তিনটা লুকস একবারে নিয়ে নিচ্ছি তো এইভাবে করে আমি মাঝখানে এখন আবার সবগুলোতে একটা একটা করে ডাবল ক্রুশি করে নেব তো একই রকম হবে 
আগের রাউন্ডটা যেভাবে করেছি ঠিক সেই নিয়মেই কিন্তু এই রাউন্ডের কাজটাও করে নিতে হবে আবার দেখেন এই যে দুইটা ঘর বাকি আছে তো এই দুইটাতে একইভাবে ডাবল ক্রোশি টুগেদার করে নেব এখন আবার এই তিনটা লুকস একবারে নিয়ে নিতে হবে এরপর পাঁচটি চেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেন করে এই যে সিঙ্গেল ক্রোশি তারপর আবার পাঁচটি চেন করে সিঙ্গেল ক্রোশি আবার পাঁচটা চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ তারপর আবারও ঠিক একইভাবে প্রথম দুইটা ঘরে ডাবল ক্রোশি টুগেদার নিতে হবে তারপর মাঝের ঘরগুলোতে ডাবল ক্রোশি এভাবে করে আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসছি এই যেভাবে করে আমি রাউন্ডটা করে নিলাম লাস্টে এসে দেখেন এই যে যেখান থেকে আমি সিঙ্গেল ক্রোশিতে শুরু করেছিলাম দুইটা চেন করে ঠিক একই নিয়মে এই সিঙ্গেল ক্রোশির ঘরে আমি একটি ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি তাহলে কিন্তু আমি আবারও মাঝখানে চলে আসলাম এখান থেকে আবারও ঠিক একই নিয়মে একটি সিঙ্গেল ক্রোশি নেব আপনারা কিন্তু চাইলে এই ঘরগুলোতে একটা করে স্টিচ মার্কার লাগিয়ে নিতে পারেন পরবর্তীতে ঘরটা চেনার জন্য তারপর দেখেন একইভাবে পাঁচটা চেন নিতে হবে পাঁচটি চেন করব এই ঘরগুলোতে পাঁচটা করে চেন নেই সিঙ্গেল ক্রোশি তিন চার পাঁচটা করে চেন সিঙ্গেল ক্রোশি আবার পাঁচটা চেন তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেন নিয়ে একইভাবে ঠিক একইভাবে এই যে একটি লুকসের ভেতরে এভাবে করে এভাবে ডাবল ডাবল ক্রোশি টুগেদার করতে হবে দুইটা ঘর নিয়ে দুইটা ঘর মিলে একটা ডাবল ক্রোশি হয়ে গেল এবং মাঝে যে ঘরগুলো আছে এগুলোতে একটি করে ডাবল ক্রোশি করে নেব সবগুলোতে একটি একটি করে ডাবল ক্রোশি নেব এবং লাস্টের দুইটা ঘর কিন্তু ঠিক একই নিয়মে কাজটা করতে হবে এভাবে করে কিন্তু রাউন্ডগুলো বাড়াতে হবে এই রাউন্ডটাকে ফলো করে দেখেন এই রাউন্ডগুলোকে ফলো করে কিন্তু পরবর্তী রাউন্ডগুলো একই রকমভাবে হতে থাকবে এই যে আবার পাঁচটা করে চেন নেব সিঙ্গেল ক্রোশি এভাবে কিন্তু রাউন্ডগুলো আমি বাড়িয়ে নেব এভাবে করেই প্রথম এই যে প্রথম এই দুইটা ঘর এবং লাস্টের দুইটা ঘর নিয়ে একটা করে ডাবল ক্রোশি তৈরি হবে মাঝের ঘরগুলোতে একটি করে এভাবে করেই কিন্তু পুরোটা একটা লেপ শেপে চলে আসবে তো এইভাবে করে আমি রাউন্ডগুলো বাড়িয়ে তারপরে এসে দেখাচ্ছি এবং একই নিয়মে কিন্তু প্রত্যেকবার এইভাবে করে যেভাবে শুরু করেছি এই যে পাঁচটি চেনের আগে যে দুইটা চেন নিয়ে তারপর সিঙ্গেল ক্রোশি ডাবল ক্রোশি নিয়ে যেভাবে করেছি ঠিক একই নিয়মে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে পাঁচটি করে চেনের যে স্পেস সেটা কিন্তু হতেই থাকবে এবং এই জায়গাগুলোতে একই নিয়মে হতে থাকবে তো এভাবে করে কিন্তু আমি রাউন্ডগুলো বাড়িয়ে আমার যে কটার রাউন্ড হয় সে কটার রাউন্ড আমি কম কমপ্লিট করে তারপরে ফিরে আসছি যেভাবে করে আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করেছি এখন দেখেন এখানে এই যে আমার এর নিচের দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ডাবল ক্রোশি ছিল তার উপরে দুইটা ডাবল ক্রোশি তৈরি হয়েছে দুইটা বলতে চারটা কিন্তু ঘর কিন্তু দুইটাও আছে উপরের দিকে এভাবে করে তৈরি হয়েছে চাইলে আপনারা এর উপরে আরও একটি করে তৈরি করে নিতে পারেন তো আমি আর একটি তৈরি করলে আমার এখানে তালোর অংশটা বেশি বড় হবে যার কারণে আমি আর করব না তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি এই জায়গা থেকে মাপ দিয়ে ধরে দেখি তাহলে প্রায় সাড়ে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ এখানে হয়ে গেছে তো এখানে আর একটি রাউন্ড আমি তৈরি করে নিতে চাচ্ছি তো সেটা হচ্ছে দেখেন এখান থেকে আমি আবার এই যে একটা দুইটা চেন করার পর একটা ডাবল ক্রোশি দিয়ে এই সিঙ্গেল ক্রোশির ভেতর থেকে ডাবল ক্রোশি করে নিয়েছি এবং এখান থেকে আমি আবার এই ঘরের ভেতর থেকে একটি সিঙ্গেল ক্রোশি করে নেওয়ার পর পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি করে চেন নেব এবং সিঙ্গেল ক্রোশি করব অর্থাৎ আমি এভাবে করে পাঁচটা করে চেন এবং সিঙ্গেল ক্রোশি করে করে এই একটি রাউন্ড আমি করে নেব এখন আমি এভাবে করে পাঁচটা করে চেন করব এবং সিঙ্গেল ক্রোশি করব এভাবে করে সিঙ্গেল ক্রোশি করে নিচ্ছি পাঁচটি করে চেন নিয়ে তারপরে এখানে এসে দেখেন আবার পাঁচটা চেন করব এবং এই ক্যাপটা স্কিপ করে একদম সরাসরি অপর অপর যে পাঁচটি চেনের স্পেস তার ভেতরে গিয়ে একটি সিঙ্গেল ক্রোশি নেব এভাবে করে আমি এখন এই সম্পূর্ণ রাউন্ডটা কমপ্লিট করব এভাবে করে আমি রাউন্ডটা করে নিলাম লাস্টে এসে পাঁচটি চেন করেছি এবং যেখানে সিঙ্গেল ক্রোশি করেছিলাম সেই সিঙ্গেল ক্রোশির ভেতর থেকে একটি স্লিপ স্টিচ করে আমি এখানে জয়েন করে দিচ্ছি তো এই রাউন্ডের কাজটা হয়ে গেল এখন আমি সামনের এই চেনের মধ্যে একবার স্লিপ স্টিচ করে চলে আসলাম অর্থাৎ এই পাঁচটি চেনের স্পেসের মধ্যে এখন আমি তিনটা চেন করে নিলাম এটা আমার একটা ডাবল ক্রোশি সমান আমি এখন এই গ্যাপের মধ্যে আবার আরও তিনটা ডাবল ক্রোশি করব তাহলে এখানে মোট চারটা ডাবল ক্রোশি তৈরি হবে তো চারটা ডাবল ক্রোশি নেওয়ার পর নেক্সট পাঁচটি পাঁচটি চেনের যে স্পেস সেই স্পেসের মধ্যে আবার আমি ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি তো এখানেও আমি আবার চারটা ডাবল ক্রোশি নিয়ে নেব তারপর আবার নেক্সট পাঁচটি চেনের স্পেসে চারটা ডাবল ক্রোশি এভাবে করে প্রতিটা 
স্পেসের মধ্যেই চারটা করে ডাবল ক্রুশি করে নিতে হবে চারটা চারটা করে ডাবল ক্রুশি প্রতিটা স্পেসে করে নেব এ রাউন্ডের কাজটা মূলত এটাই আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসছি যেভাবে করে আমি এ রাউন্ডটা করে নিয়েছি তো দেখেন এবার আমি এখান থেকে ওপর তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে নেব এখানে তো এখানে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে নিলাম নেওয়ার পরে এবার আমি এখানে পাঁচটি চেন করব এক দুই তিন চার পাঁচ তিনটা চেন একটা ডাবল ক্রুশি সমান আর দুইটা চেন নিয়েছি এক্সট্রা গ্যাপের জন্য দুইটা ঘর স্কিপ করে তিন নাম্বার ঘরের মধ্যে একটি ডাবল ক্রুশি করে দেব আবার দুইটা চেন করব তারপর আবার নিচের দিকে দুইটা ঘর স্কিপ করে তিন নাম্বার গ্যাপ ডাবল ক্রুশির ওপর একটি ডাবল ক্রুশি নেব আবার দুইটা চেন করব দুইটা ঘর স্কিপ করব তিন নাম্বার ঘরে গিয়ে একটি ডাবল ক্রুশি নেব এভাবে করে আমি এই রাউন্ডটা কমপ্লিট করব এটা করে চেন এবং ডাবল ক্রুশি নিয়ে কাজটা কমপ্লিট করার পর দেখেন এখানে ওপরে তিন নাম্বার চেনের মধ্যে স্লিপ স্টিচ করে জয়েন করে নিয়েছি এখন আমি এখানে আবার পাঁচটি চেন করব তিন চার পাঁচ পাঁচটি চেন করে নিচ্ছি তারপরে পরবর্তী ডাবল ক্রুশির ওপরে আবার একটি ডাবল ক্রুশি নেব দুইটা চেন করে নিচ্ছি নেক্সট ডাবল ক্রুশির ওপর একটি ডাবল ক্রুশি নেব দুইটা চেন পরবর্তী ডাবল ক্রুশির ওপর একটি ডাবল ক্রুশি দুইটা চেন করে নিলাম তারপরে ডাবল ক্রুশির ওপর ডাবল ক্রুশি এখানে আমি চারটা ঘর রাখলাম চারটা ঘরে গ্যাপ করেছি তিনটা বা পাঁচটা এরকম করেও নিতে পারেন চারটা গ্যাপ নেওয়ার পর আমি নেক্সট যে গ্যাপ সেই গ্যাপের মধ্যে দুইটা ডাবল ক্রুশি করে নেব তারপর আমি ডাবল ক্রুশির ওপর একটি ডাবল ক্রুশি নেব তারপর নেক্সট যে গ্যাপ সেই গ্যাপের মধ্যে আবার দুইটা ডাবল ক্রুশি নিচ্ছি তারপর ডাবল ক্রুশির ওপর আবার একটি ডাবল ক্রুশি নেব তো এখানে মোট দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটি ডাবল ক্রুশি তৈরি হলো সাতটি ডাবল ক্রুশি নেওয়ার পর এখানে দুইটা চেন করব করার পর তার পরবর্তী যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপের ডাবল ক্রুশির ওপরে গিয়ে একটি ডাবল ক্রুশি নেব মাঝখানে একটি গ্যাপ রাখলাম দুইটা চেনের এবং এখানে আবার দুইটা ঘরে আমি ডাবল ক্রুশি নেব দুইটা করে তো প্রথমে এই গ্যাপের মধ্যে দুটা ডাবল ক্রুশি নেওয়ার পর ডাবল ক্রুশির ওপরে একটি ডাবল ক্রুশি নেব অর্থাৎ এই দিকে আমি আবার সাতটি ডাবল ক্রুশি তৈরি করব আবার এই গ্যাপের মধ্যে দুইটা ডাবল ক্রুশি নিচ্ছি তারপর ডাবল ক্রুশির ওপর একটি ডাবল ক্রুশি নিচ্ছি তো দেখেন এখানে আবার সাতটি ডাবল ক্রুশি হলো মাঝে একটি চেনের স্পেস এখন আমি এখান থেকে কিছু চেনের গ্যাপ রাখব দুইটা করে চেন নিয়ে এভাবে করে পরবর্তী গ্যাপ ডাবল ক্রুশির ওপর ডাবল ক্রুশি নেব আবার দুইটা চেন করব ডাবল ক্রুশির ওপরে গিয়ে একটি ডাবল ক্রুশি নেব দুইটা চেন করব ডাবল ক্রুশির ওপরে গিয়ে ডাবল ক্রুশি নেব এভাবে মোট আমি প্রথম দশটা গ্যাপ তৈরি করব আমি দশটি গ্যাপ রেখে দেব তিন চারটা হলো এভাবে মোট দশটা গ্যাপ আমি রেখে তারপরে কাজ করব এরকম করে তো দর্শক এই যেভাবে করে দশটা গ্যাপ করে নিয়েছি আমি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা গ্যাপ হলো তারপরে দেখেন এই যে গ্যাপটা আছে এখানে দুইটা চেনের এর মধ্যে এসে আমি আবার দুটা ডাবল ক্রুশি নেব অর্থাৎ এই পাশে আমি আবার সাতটি ডাবল ক্রুশি তৈরি করব শুরুর দিকে যেভাবে করে নিয়েছিলাম দুইটা ঘরের মধ্যে দুইটা করে ডাবল ক্রুশি এবং ডাবল ক্রুশির ওপরে ডাবল ক্রুশি তো এখানে আবার সাতটি ডাবল ক্রুশি নিলাম নেওয়ার পরে আবার দুটা চেন করে তার পরবর্তী এক ডাবল ক্রুশির ওপর ডাবল ক্রুশি নিয়ে মাঝে একটি গ্যাপ রাখলাম তারপর আমি এই দুইটা ঘরে আবারও সাতটি ডাবল ক্রুশি তৈরি করব এখানে আবার সাতটা ডাবল ক্রুশি নিয়ে নিতে হবে এখানে সাতটা ডাবল ক্রুশি তৈরি করার পর ঠিক একইভাবে দশটি স্পেস রাখতে হবে দুইটা করে চেনের তো করে নিলাম এখন আমি আবার ঠিক এভাবে করে দশটা চেনের গ্যাপ রাখবো রাখার পরে তারপরে আবার ঠিক এভাবে করে তৈরি করতে হবে এইভাবেই আমি এই রাউন্ডটা করে নেব যেভাবে করে আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করে আসলাম তো লাস্টে এসে দেখেন আমার এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ঘর হয়েছে মানে দুইটা ঘর কম হয়েছে আপনাদের যদি এরকম দুই একটা ঘর কম বা বেশি হয় এতে যে যেভাবে হবে সেভাবেই করে নেবেন এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নাই পরবর্তীতে এগুলো রাউন্ড বাড়ার সাথেই ঠিক হয়ে যাবে রাউন্ড বাড়ার সাথে ঠিক হবে বলতে এইখানে যেখানে বাড়তি হবে বা কম হবে সেটা সেভাবেই রেখে দিবেন এতে কোনো সমস্যা নাই তো এখানে জয়েন করে নিলাম নেওয়ার পর দেখেন আমি এখানে আবার পাঁচটি চেন করব 
পাঁচটি চেন নেওয়ার পর নেক্সট ডাবল ক্রোশের ওপর ডাবল ক্রোশে নিচ্ছি তারপর আবার পাঁচটা চেন দুইটা চেন করব ডাবল ক্রোশের ওপর ডাবল ক্রোশে নিচ্ছি দুইটা চেন করে ডাবল ক্রোশের ওপর ডাবল ক্রোশি দুইটা চেন করে ডাবল ক্রোশি নেওয়ার পর এই যে এখানে যে সাতটি ডাবল ক্রোশি আছে এই প্রতিটার ওপরে আমি একটি করে ডাবল ক্রোশি করব অর্থাৎ আমি এই যে রাউন্ডটা নি এই আগের রাউন্ডটা এই রাউন্ডটাকে ফলো করে আমি উপরের রাউন্ডটাও করে নিচ্ছি ঠিক যেভাবে আছে এখানে ঠিক সেমভাবেই কিন্তু এই রাউন্ডটাও করে নেব যেখানে ডাবল ক্রোশে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে করে করে নেব এখানে গ্যাপ আছে দুইটা চেনের এখানেও দুইটা চেনের গ্যাপ নেব অর্থাৎ নিচের রাউন্ডটা এবং এই উপরে এই রাউন্ডটা আমি সেম টু সেম তৈরি করে নেব তো যেহেতু একই রকম এই জন্য আমি আর দেখাচ্ছি না আমি এইভাবে করে রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসছি অশোকে যেভাবে করে আমি রাউন্ডটা কমপ্লিট করে ফিরে আসলাম দেখেন এবার আমি এখানে পাঁচটি চেন করব আবারও পাঁচটা চেন নিয়ে ডাবল ক্রোশের ওপরে গিয়ে ডাবল ক্রোশি করব দুইটা চেন করব ডাবল ক্রোশের ওপরে ডাবল ক্রোশে নেব দুইটা চেন করব ডাবল ক্রোশের ওপরে ডাবল ক্রোশে নিলাম ও সরি এই যে এখান থেকে কাজ করতে হবে আমি তো দেখেন এখানে ডাবল ক্রোশে নেওয়ার পর এই যে সাতটি ডাবল ক্রোশে তার আগে দুইটা যে ঘর আছে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে এই যে টুপির এই দুইটা রাউন্ড করার পরে আমি এখন এই যে এই রাউন্ড করছি অর্থাৎ আগের দুইটা ঘরের মধ্যে আমি এইভাবে করে ডাবল ক্রোশে করব সাতটি আবারও তো এই জন্য দেখেন এই সাতটা ডাবল ক্রোশে আগে দুইটা ঘরের মধ্যে আমি আবার দুইটা করে ডাবল ক্রোশি নেব ডাবল ক্রোশের ওপরে ডাবল ক্রোশি গ্যাপের মধ্যে দুইটা ডাবল ক্রোশি এবং ডাবল ক্রোশের ওপরে শুরুর একটা ডাবল ক্রোশি নিলাম তো এখানে সাতটি ডাবল ক্রোশি তৈরি করে নিলাম এভাবে করে সাতটা ডাবল ক্রোশি করে নিয়েছি এখন দেখেন এখানে চেন করব দুইটা দুইটা চেন নেওয়ার পর দুইটা ঘর স্কিপ করে তিন নম্বর ঘরের মধ্যে গিয়ে একটি ডাবল ক্রোশি নিচ্ছি নেওয়ার পর এই যে এখানে এক দুই তিন আর বাকি যে তিনটা ডাবল ক্রোশি আছে এগুলোর ওপর আমি আবার একটি করে ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি এখানে আবার চারটা ডাবল ক্রোশি করে নিলাম নেওয়ার পর এখানে আবার দুইটা চেন করব তারপর আবার এই যে প্রথম ডাবল ক্রোশির ওপরে গিয়ে একটি ডাবল ক্রোশি করে নিলাম এদিকে যেভাবে হয়েছে ঠিক একইভাবে এই পাশটাও হবে অর্থাৎ আমি পর পর চারটা ডাবল ক্রোশি করে নেব চারটা ঘরে চারটা ডাবল ক্রোশি নিচ্ছি নেওয়ার পর দুইটা চেন করব একদম এইখান থেকে দুইটা ঘর স্কিপ করে তিন নম্বর ঘরে অর্থাৎ একদম লাস্ট ডাবল ক্রোশির ওপর ডাবল ক্রোশি নিয়ে নিচ্ছি তারপর আবার এই যে এই এ পাশে দুইটা ঘরে সাতটা ডাবল ক্রোশি কমপ্লিট করা লাগবে তো আমি এই গ্যাপের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি দুইটা ডাবল ক্রোশির ওপরে একটা তারপর আবার এই গ্যাপের মধ্যে দুইটা ডাবল ক্রোশি করে নেব তারপর এখানে আবার একটা তো এই যে সাতটা ডাবল ক্রোশি হয়ে গেল এবং বাকি ঘরগুলো আবার দুইটা করে চেন এবং এই ডাবল ক্রোশি এভাবে করেই করে নেব এবং এই জায়গার মধ্যে এসে শুধুমাত্র এই ডিজাইনটা তৈরি করতে হবে ফিরে আসছি রাউন্ডটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে এভাবে করে আমি রাউন্ডটা করে নিয়েছি এখন আমি দেখেন এখান থেকে আবার চেন তৈরি করব পাঁচটা তারপর ডাবল ক্রোশির ওপরে গিয়ে একটি ডাবল ক্রোশি নেব এখানে ডাবল ক্রোশি নিলাম দুইটা চেন করব তারপর এখান থেকে আবার প্রথম ডাবল ক্রোশির ওপর ডাবল ক্রোশি নিচ্ছি এখন এখানে সবগুলো ডাবল ক্রোশির ওপর আমি আগে ডাবল ক্রোশি করে নেব এভাবে করে আমি এখানে সবগুলো ডাবল ক্রোশির ওপর ডাবল ক্রোশি করে নেওয়ার পর এই যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপের মধ্যে এসে দুটা ডাবল ক্রোশি নেব তারপর এখান থেকে ওই যে প্রথম যে ডাবল ক্রোশি এরপর একটা ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এখানে দুটা চেন করব এরপর দুইটা স্কিপ করে মাঝখানে লাস্টারটার ওপর একটা ডাবল ক্রোশি নিচ্ছি ডাবল ক্রোশি নেওয়ার পর এই যে মাঝে যে এখন যে গ্যাপটা এই গ্যাপের মধ্যে আবার দুটা ডাবল ক্রোশি করে নিচ্ছি এবং প্রথম ডাবল ক্রোশের ওপর একটা ডাবল ক্রোশি করে নেব তারপর এখান থেকে আবার ঠিক এভাবে এদিকে যা করেছি দুইটা চেন 
लास्ट डबल क्रोशियर ऊपर गए एक डबल क्रोशी ये गैपर मध्य नेब दूटा डबल क्रोशी एवं पास जोगुलो डबल क्रोशी आ सबगल पर एक डबल क्रोशी नीते हैं एभवे करी राउंड सम्पूर्ण कमप्लीट कर फिर आसब एवं बाकी जो घरगुलो आगो तो दूटा कर चेन एक डबल क्रोशी भाव है ए पास मत इन्हें सबगलो घर डबल क्रोशी कर सम्पूर्ण राउंड कमप्लीट करब तो दर्शक एबारे ये राउंड कमप्लीट कर आसार पर आबाद पाँच टी चेन तैरी करब एखे एवं डबल क्रोशर ऊपर गए डबल क्रोशी निची दुईटा चेन करब डबल क्रोशी नेब दुईटा चेन करब दुटा घर स्कीप कर परवर्ती घर ऊपर डबल क्रोशी एखीगर ऊपर गैप तैरि दुटा घर स्कीप कर तीन नम्बर घर ऊपर डबल क्रोशी निची एभवे को गैप कर पर देखें जेखने लास्टर मध्य एक बार डबल क्रोशी नार पर ये दूटा चेन जो स्पेस आई स्पेसर मध्य हमें दो डबल क्रोशी कर नारे प्रथमटार ओपर आर एक डबल क्रोशी तो ये हो ग चार्ट डबल क्रोशी तपर दुईटा चेन कर लास्टर मध्य एक बार डबल क्रोशी नेब एटा चेटर स्पेसर मध्य आबा डबल क्रोशी निची एवं फार्सटेटर मध्य एक बार डबल क्रोशी ताने देखें ये दुटा गैपर मध्य शुद्ध चार्ट डबल क्रोशी तैरि हलो एगोते दो चेनर स्पेस थकल एखे आर एक ही भाव दुईटा चेनर स्पेस रखब दुटा कर स्कीप कर तीन नम्बर घर डबल क्रोशी दुटा घर स्कीप कर तीन नम्बर घर डबल क्रोशी तीन नम्बर घर डबल क्रोशी एन ये दुटा कर चेन और एक डबल क्रोशी होते थक शुदुम्र डिजाइनटा एखे इसे एरक फिर आस राउंड कमप्लीट कर दर्शक जे भाव कर राउंड कर नहीं देखें एखान के पाँच टी चेन करब एक दुई तीन चार पाँच पाँच टी चेन ने नेक्स्ट डबल क्रोशर ओपर डबल क्रोशी नेब दुईटा चेन करब तर पर डबल क्रोशी निची एन देखें जे राउंड ठीक जे भाव आखने ठीक ये कर एक राउंड तैरी करब अर्थात हमें राउंड करब ये राउंड परवर्ती राउंड ए रकम तर परवर्ती दुटा है ए रकम तुम्हें डिजाइन का कमप्लीट हो जाए तो एम जेहतु ये राउंड मत करब ये घरगुलोते ठीक जो भरा डबल क्रोशी आसे से भाव कर डबल क्रोशी कर अर्थात एखे जे भाव आसे से भाव कर डबल क्रोशी ये गैपर मध्य निची तपर डबल क्रोशर ओपरे निब तर डबल क्रोशर ओपर एखे दुटा डबल क्रोशी एखे दो डबल क्रोशी डबल क्रोशर ओपर डबल क्रोशी है एवं एखे से डबल क्रोशी है ये जैगार मध्य दूटा चेन नहीं लास्ट डबल क्रोशर ओपर डबल क्रोशी नहीं गैपर मध्य दो डबल क्रोशी नीते हैं ये नीचे राउंड के फलो कर ही ऊपर राउंड कर डिजाइन तैरी कर अनेक बस सहज जेहेतु राउंडगुलो देखे देखे कर ना जाए तो राउंड मत एखे तैरि कर निल देखें ये राउंड पर एखे दूटा चेनर गैप आखने दूटा चेनर गैप निल लास्ट डबल क्रोशर ओपर डबल क्रोशी निची नारे एखे देखें एखे चार्ट डबल क्रोशी आसे तो ये दो डबल क्रोशी नहींब गैपर मध्य एवं एखे डबल क्रोशी नहीं एखे मोट चार्ट डबल क्रोशी तैरी हलो तो एक ही भाव आबाद दूटा चेन करब दूटा चेन नारे लास्ट डबल क्रोशर ओपर डबल क्रोशी तपर आबार ये घर को डबल क्रोशी नेब ठीक ये राउंड कमप्लीट कर ये राउंड कर नहीं देखें राउंड कर लम ठीक है एखे हमें राउंड एखे करपर राउंड ठीक ये राउंड मत ये राउंड ठीक जब भाव करा अर्थात अभी एखान के सात डबल क्रोशी नेब तर एखे दूटे चेन स्पेस नहीं लास्ट डबल क्रोशर ऊपर डबल क्रोशी नहीं स्पेसर मध्य हमें ठीक एखे ये सोजा ये चार्ट डबल क्रोशी एखे चार्ट डबल क्रोशी नेब तर यह चार्ट डबल क्रोशर ऊपर दूटे चेन स्पेस आसे एखे स्पेस रखब तर चार डबल क्रोशी गैपर मध्य निब तर दो चेन स्पेस नहीं आबा सात डबल क्रोशी एखे कर राउंड के देखा अपन के टूपी दर्शक देखें यजे यजे ये राउंड करा ये हे राउंड ये राउंड पर अर्थात अभी ये राउंड देखे राउंड कर तर राउंड आउंड के फलो कर राउंड कर नहीं राउंड के कर देखें 
এইজে এই রাউন্ড তার পর পর দুটো রাউন্ড একই রকম করেছিলাম ঠিক এই দুটো রাউন্ড আমি এখানে করে নিয়েছি ঠিক আছে অর্থাৎ আমি এই রাউন্ডগুলোকে ফলো করেই এখন উপরের দিকের কাজগুলো করে নেব এভাবে করে আপনারা বাকি রাউন্ডগুলো কিন্তু এমনিতেই করে নিতে পারবেন আশা করে বুঝতে পেরেছেন তো এইভাবে করে আপনারা রাউন্ড বাড়িয়ে নেবেন এবং লাস্টে গিয়ে দুইটা বা তিনটা রাউন্ড সিঙ্গেল ক্রোশে নেবেন আমি যেমন এখানে ডাবল ক্রোশের ওপর একটি সিঙ্গেল ক্রোশে নিয়েছি গ্যাপে একটি সিঙ্গেল ক্রোশি ডাবল ক্রোশের ওপর একটি সিঙ্গেল ক্রোশি গ্যাপে সিঙ্গেল ক্রোশি এভাবে করে করে নিয়েছি আপনারা চাইলে হাফ ডাবল ক্রোশি দিয়ে প্রথমে একটি রাউন্ড করে বাকি দুটো রাউন্ড সিঙ্গেল ক্রোশি দিয়ে করতে পারেন তো এটাই হচ্ছে এই টুপির ডিজাইন তৈরি করার পরে এই ডিজাইনটা দেখতে ঠিক এরকম হবে দর্শক ভিডিওটি কেমন লেগেছে ভিডিও কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবারও সে পর্যন্ত সাথে থাকবেন সবাই